E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mau Hálito. Eu sou o Dr. Arani Tunes, especialista no assunto. Uh, e nesse vídeo eu quero responder a, um, a uma dúvida que aparece frequentemente aí para mim nos, nos comentários dos vídeos no YouTube, tá? e, e perguntam muito isso para minha secretária também, é, se existe algum exame para saber se a pessoa tem mau hálito ou não. Né? É, como que isso funciona? Vamos entender, gente? Olha, uh, existem, existe um exame chamado alitometria. O que é a alitometria? Como o próprio nome diz, é um exame em que é medido o hálito. Tá? Então você vai lá, geralmente quem tem esse, esse equipamento para re realizar a litometria, é, não é qualquer médico, não é qualquer dentista, porque é um equipamento muito caro, então você precisa ter paciente suficiente né, que justifique o investimento. Né? Ninguém vai comprar um equipamento caríssimo para deixar guardado no armário e usar de vez em quando. Né? Tá? Então geralmente quem tem, ou são os especialistas em hálito, a maioria dos especialistas tem, Uh, ou é algum laboratório, né? Hoje eu estou gravando um vídeo aqui em São Paulo, que é uma das cidades que eu atendo, e aqui em São Paulo existem alguns laboratórios que têm equipamentos de medição de hálito e que fazem esse exame de forma avulsa, né? Você pode ir lá no laboratório e fazer só um teste do seu hálito, tá? Mas o que, que o exame vai dizer, afinal? Ele vai dizer se você tem mau hálito ou não? Infelizmente, não, meus amigos. Esse exame, ele é muito útil para avaliar como é que está o seu hálito naquele instante, naquele momento em que você está fazendo o exame. Tá? É, então ele vai dizer se você está com mau hálito ou não na hora que você fez o exame. Tá bom? Assim como quando você faz um, um exame de sangue, ele vai dizer como é que está a sua glicemia naquele instante. É claro que isso ajuda né, a gente a saber se a pessoa tem mau hálito ou não. Tá? mas o, o especialista, ele junta essa informação do exame, então quando eu faço o exame de hálito aqui no meu consultório, eu junto essa informação com o que o histórico do paciente diz, né? se a família dele reclama, se ele já teve queixas ou não do hálito, ou se a família dele nega, se a família dele afirma veementemente que ele não tem mau hálito, dizendo que, que não percebe o cheiro. Né? Então, a gente usa o resultado do exame e usa o resultado do histórico da saúde do paciente para chegar a uma conclusão se ele tem mau hálito ou não, tá bom? Então, infelizmente, não existe um exame que vai dizer você tem mau hálito. Não, você não tem mau hálito. Os exames, eles ajudam muito a monitorar o seu hálito ao longo do tratamento. Eles ajudam muito, uma utilidade muito grande é descobrir de onde está vindo o cheiro. Se o cheiro está vindo da boca, se o cheiro está vindo do nariz, ou se o ar dos pulmões já está vindo contaminado. Tá? Mas, infelizmente, o exame ele não vai bater o martelo, você tem mau hálito ou você não tem mau hálito. Que é uma coisa que muita gente quer saber, né? E por que, que os equipamentos não conseguem bater o martelo em relação a isso? Porque eles não prestam? Não, os equipamentos são muito bons, eles são muito precisos. Os dois mais confiáveis, né? Aqui eu estou falando do alímeter. Eu estou falando de um outro equipamento que se chama Oral Chroma. São os dois mais confiáveis para avaliação do hálito. O problema é que o nosso hálito oscila, né? Na mesma pessoa, você pode ter, mesmo quem tem mau hálito, às vezes a pessoa tem hora que está, tem hora que não está. Né? Um indivíduo saudável pode ter mau hálito em algumas situações, né? Um indivíduo saudável acorda com mau hálito todo dia. Se ficar muito tempo sem comer, ele pode ficar com o hálito alterado, se ele comer alguma coisa com cheiro muito forte, se ele consumir bebida alcoólica, então são tantas variáveis e nenhum é, a, equipamento, por mais preciso que seja, ele vai conseguir levar em consideração todas essas variáveis para te dar um resultado ali se você tem mau hálito. Não, você não tem mau hálito. Por outro lado, gente, é, não precisa ser especialista em hálito para dizer se algum familiar nosso tem um problema no hálito ou não. Né? A convivência nos diz isso. Tá? Então a gente sabe dizer na lata se alguém da nossa família, alguém do nosso círculo ali de amizades mais próximo, ou se algum familiar tem mau hálito ou não. Por quê? As pessoas que têm mau hálito, quando você convive com elas, você percebe o cheiro com muita frequência, com mais frequência do que o normal. E aquelas pessoas que não têm mau hálito, você não percebe o hálito quase nunca. Né? Pode até perceber uma vez ou outra, e uma vez ou outra qualquer pessoa pode ter mau hálito, né gente? Até eu tenho. Né? Uh, mas esse, esse histórico, né, essa convivência, mesmo sem uso de nenhuma tecnologia, né, só usando o bom senso, às vezes pode ser muito mais útil para dizer se você tem mau hálito ou não. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para tirar suas dúvidas. 
E a gente se vê em breve aqui no canal, num próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais!